ಶ್ರೀಶೈಲೇಶದಯಾಪಾತ್ರಂ ದೀಭಕ್ತಿಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ಣವಂ ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣಂ ವಂದೇ ರಮ್ಯಜಾಮಾತರಂ ಮುನಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮುನ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ ಯೋನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಗ್ಮವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಸದೇಕಸಿಂಧೋರಾಮೋನುಜಸ್ಚರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಮಾತಾ ಪಿತಾಯುವತಯಸ್ತನ ವಿಭೂತಿಸ್ತಿಸ್ತಿಸ್ತಿಸ್ತಿಸ್ತಿಸ್ತಿಸ್ತಿಸ್ತಿಸ್ತಿಸ್ತಿಸ್ತಿ
அதை வைத்து கொண்டுதான் வேகமா சொல்றமா மெதுவா சொல்றமாங்கிறது என்னுடைய தகப்பனார் ஒன்று சொல்லுவர் நீ சொல்லும் போது கேட்கிறவா யாரோ அவளுக்கு அதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு நினைச்சுட்டு சொல்லு அப்பதான் விளக்கறதுக்கு வரும் இல்லைன்னா உனக்கு தெரிஞ்சே நீ சொல்லிட்டு போயிட்டா அப்புறம் கேட்கிறவர்களுக்கு புரியணும் ஒன்றும் அதனால அவர்களுக்கு புரியற அளவுக்கு விளக்கமா சொல்லு அப்ப ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு நினைச்சுக்கோ அதே சமயத்தில் அவர்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு நினைச்சு நீ தப்பு தப்பா சொல்லக்கூடாது அந்த சமயத்தில் தவறுதலாக சொல்லாம இருக்கிறதுலே எதிர்த்த உட்கார்ந்து இருக்கிறவா ஒத்தொத்தரும் வித்வான்கள்னு நினைச்சுட்டு சொல்லு ஒரு பக்கத்துல அவளை வித்வானாவே நினைச்சிருந்தா தான் சொல்றதுல பயம் இருக்கும் இன்னொரு பக்கத்துல ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு நினைச்சிருந்தா தான் விளக்குவதற்கு வரும் ரெண்டு சேர்ந்து தான் இருக்கணும் கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் முயற்சி பார்ப்போம் ஏன்னா மூல கிரந்தங்கள் ராமானுஷர் சாதித்ததே ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏன்னா அவர் அவ்வளவாக அதுல லட்சியம் இல்லாதவர் ராமானுஷருக்கு வியாக்கியான கிரந்தம் சாதிக்கிறதுல தான் நோக்கமே இதுவர மூலமா எழுதுறதுல அவருக்கு நோக்கம் இல்லை அவர் சாதித்த மூல கிரந்தத்திலே வெகு செலத்துக்குள் கத்தியத்திரயம்ங்கிறது ஒண்ணு இதையும் கத்தியத்திரயம்னு சொல்லுகிறோம் இது எப்போது பிறந்தது இதற்கும் சரணாகதிக்கும் முதல்ல என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இதை சாதித்த ராமானுஷரை வணங்கி விட்டுத்தானே மேற்கொண்டு ஸ்லோகத்துக்கே போகணும் யோ நித்யம் அச்சுத பதாம்புஜ யுக்ம ருக்ம வியாமோக தத்ததிதராணி திருநாயமேனே அஸ்மத் குரோகோ பகவதோஸ்ய தயைக சிந்தோகோ ராமானுஜஸ்ய சரணவ் சரணம் பிரபத்யே இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான கருத்து யா நித்யம் அச்சுத பதாம்புஜ யுக்ம ருக்ம வியாமோகதா அச்சுதன் சீமன்நாராயணன் கண்ணன் அவனுடைய இரண்டு திருவடி தாமரகளாகிற தங்கமயமான திருவடி தாமரகள் அந்த ரெண்டிலேயே ஆசை படைத்தவராய் அது கிடைத்தவராய் அது கிடைச்சுட்டதுனாலே அதை தவிர ஸ்வரணத்தை கூட புல்லுக்கு சமமாக மதிக்க கூடியவராக யார் இருந்தாரோ அச்சுத பதாம்புஜ யுக்ம ருக்ம வியாமோகதா அந்த தங்கத்துல தான் ஆசை ததிதராணி திருநாயமேனே அந்த திருவடிகளை தவிர மற்ற அத்தனையும் புல்லுக்கு சமம் திருநாயமேனே அஸ்மத் குரோகோ பகவதோஸ்ய தயைக சிந்தோகோ நம்ம எல்லாருக்கும் ஆச்சாரியனாக அடியேனுக்கும் சரி ஆருக்கும் சரி ஆச்சாரியனாக தயைக சிந்தோகோ தயை கிருபை கருணை ஆகியவே நிரம்பி இருக்கிற கடல் போன்றவராய் தயைக சிந்தோகோ ராமானுஜஸ்ய சரணோ சரணம் பிரபத்தே அப்படிப்பட்ட ராமானுஷருடைய திருவடி தாமர்களை ஒரே உபாயமாக புகழாக கதியாக பற்றுகிறேன் என்னு ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம் அது தவிர இந்த கத்தியத்திரயத்தை ராமானுஜர் சாதித்தார் அல்லவா அதற்குன்னு ஒரு மங்கள ஸ்லோகம் அவருக்குன்னு பண்ணப்பட்டுள்ளது தனியன்னு கொள்ளலாம் வந்தே வேதாந்த கற்பூர சாமி கர கரண்டகம் ராமானுஜார்யம் ஆரியாணம் சூடாமணி மகர்னிஷம் ராமானுஜாரியம் அகர்னிஷம் வந்தே ராமானுஜாச்சாரியரை அகர்னிஷம் பகல் இரவு இரண்டு வேளைகளிலும் வந்தே வணங்குகிறேன் அவர் எப்படி இருக்கிறார் ராமானுஜாரியம் ஆரியானாம் சூடாமணி ஆரியர்கள்னா மெத்த படித்தவர்கள் சான்றோர்கள் வித்வான்கள் சூடாமணி அவர்கள் தலையிலே தரித்திருக்க கூடிய சூடாமணி ஆபரத்தை போன்றவராய் ஒருத்தருடைய தலையில இந்த இடத்துல சூடாமணி தரித்திருந்தால் அதுதானே உயர்ந்த அங்கத்துல போட்டு இருக்கிற ஆபரணம் அப்ப தலையால தரிக்கிறோம்னு அடுத்து சொல்லி சூடாமணி ஆரியானாம் சூடாமணி அகர்னிஷம் ராமானுஜாரியம் வந்தே அவரை பகல் இரவுங்கிற வித்தியாசம் இல்லாமல் எப்போதும் வணங்குகிறேன் அவர் அப்படி வணங்கிறதுக்கு ஏது காரணம் வேதாந்த கற்பூர சாமி கரகரண்டகம் வேதாந்தம்ங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு பொருள் அதன் அர்த்தம்ங்கிறது எல்லா மனம் பரப்பி கொண்டிருக்கும் வேதாந்தத்தை அதனுடைய கருத்துக்கள் மாறாமல் அதன் மனம் மாறாமல் செவ்வி மாறாமல் ரட்சித்து கொடுக்கறதுக்காக நவரத்னமான கிரந்தங்கள் சாதித்தாரோ அதோடு இல்லாமல் அந்த வேதாந்தார்த்தம் தான் சரணாகதி சரணாகதி சாஸ்திரத்தை உயர்ந்த கத்தியத்திரயத்திலே அனுகிரகித்தார் அல்லவா அப்படி வேதாந்தத்தை ரட்சித்து கொடுத்த ராமானுஜாரியரை ஆரியர்களுக்குள்ளே தலைவரானவரை பகல் இரவென்று விடாமல் துதிக்கிறேன் வணங்குகிறேன் என்ன இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து என வேதாந்தத்தில் சரணாகதி சொல்லப்பட்டது ஆனால் அது ரொம்ப மறைத்து சொல்லப்பட்டது ஒரு விஷயம் ரொம்ப மறைஞ்சிருக்குன்னு வச்சுங்கோ அதை நாம எப்ப தேடி கண்டுபிடிச்சு அதை பின்தொடர்றது ஒரு விஷயத்தை நன்னா வெளிச்சமா நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாலே சட்டுன்னு புரிய மாட்டேங்கிறது 
அது ரொம்ப மறைச்சு வச்சுட்டு ஆயிரம் பக்கத்துக்குள் அரை பக்கத்தில் உனக்கு வேண்டியது இருக்கு முதல்ல இந்த புஸ்தகத்தை வாங்கு ஆயிரம் பக்கத்தையும் தலகீழ படி உனக்கு எந்த அறப்பக்கமும் அதை தேர்ந்தெடுத்து பின்தொடர்ந்து நடனா ஆருக்கும் பொறுமையே இருக்காது யார் ஆயிரம் பக்கத்தை படிச்சுட்டு அதுவும் அறப்பக்கத்துக்காக ஏதோ ஒரு பத்து பக்கம் இருபது பக்கம்னா கூட சரி அற பக்கத்தை நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆயிரம் பக்கம் படினால் இது நமக்கு தெரியாது நமக்கு எப்பவுமே அப்ப தெளி பண்ணணும் பத்து நிமிஷத்தை தெளிவானும் அப்பவே சாப்பிடணும் பழணும் இப்படிதான் நமக்கு தெரியுமே இது வேற இதனாலதான் அடுப்பை மாத்திந்தோம் இதனாலதான் கணத்தை மாத்திந்தோம் இதனாலதான் மடிசார மாத்திந்தோம் இதனாலதான் நம்ம கொஞ்ச கச்சத்தை மாத்திந்தோம் இத்தனையும் மாத்தின்றதுக்கு அவசரம் காரணம் ராமானுஜர் அன்னைக்கே புரிஞ்சு விட்டார் இவன் ஆயிரம் பக்கம் சாஸ்திரம் படின்னுலாம் சொன்னா பறிக்கவே போறது கிடையாது இவனுக்கு சுலபமா கொடுத்தா தான் இனிக்கும் ஏ நம்ம ஸ்ரீ ஜெயந்தி முடிஞ்சு சொல்லியோ நம்ம திரட்டு பால் கிளறும் பத்து படி பாலை ஏத்தினா ஜலாத்தனை ஆவியாப்படுறது காப்படி திரட்டு பால் கிடைக்கிறது பத்து படி பாலை கொடுத்து நாலு மணி நாடி யாரு மெனக்கெடுவா அதே திரட்டு பால கையில கொடுத்து பாருங்க கொண்டார சாமி இதுதான் எனக்கு வேணும்னு வாங்கிக்கிற மூலியம் பத்து படி பால் கொடுத்தா யாருக்குமே ரசிக்காது வேதாந்தம்ங்கிறது பத்து படி பால் போலே கத்திய திரயம்ங்கிறது அறப்படி திரட்டு பால் போலே அதனாலதான் வேதாந்த கற்பூர சாமி கரகரண்டகம் ராமானுஜாரிய மாரியாணாம் சூடாமணி அகர்நிஷம் அதனாலதான் சுவாமிக்கே வைபவம் ஒன்பது கிரந்தங்கள் சாதித்தார் நவ தானியங்கள்னு கொள்ளலாம் நவ ரத்தனங்கள்னு கொள்ளலாம் லோகத்திலே ஒன்பது என்பதே சாந்தி ரசத்தை குறிக்க கூடியது ஏன்னா நவ ரசங்களுக்குள்ளே ஒன்பதாவது ரசம் தான் சாந்தி ரசம் எப்பவும் நீங்க ராமானுஷருடைய திருமுகண்டலத்தை சேவிச்சு பாருங்க சாந்தி தவிர மற்றொன்று தவழா கோபம்னா தெரியாது ஆச்சரியம்னா தெரியாது ஜுகுப்சை தெரியாது பயம் தெரியாது ஒன்னும் தெரியாது சாந்தி மட்டுமே தெரிஞ்சுட்டு இருக்காரு இல்லையோ அதனாலதான் ஒன்பது கிரந்தங்களை ராமானுஜர் சாதித்துள்ளார் கிரந்தங்களேதுன்னு சொல்றேன் அந்த ஒன்பதுக்கு சிகரம் வைத்தா போலே கத்தியத்திரை எப்படி இருக்குங்கிறதையும் பார்ப்போம் அவருடைய ரொம்ப முக்கியமான கிரந்தம்ங்கிறது சீபாஷ்யம் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் வேதாந்தத்துக்கு அதன் அர்த்தத்தை சொல்ல வேதவியாசர் பிரம்மசூத்திரம்னு இயற்றினார் பிரம்மசூத்திரத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணும்னு ரொம்ப நாட்களா ஆழவந்தாருக்கு திருவுள்ளம் அதைத்தான் ராமானுஷர் இடத்திலே சிஷ்யர்கள் மூலமாக சொல்ல சரி அதை இயற்றுவோம் இந்த கிரந்தத்துக்கு சீபாஷ்யம்னு பேர் சீபாஷ்யம்னாலே என்ன பிரம்மசூத்திரம் ஒரு ஒரு சூத்திரமா அர்த்தம் சொல்றதோ அதற்கு பூர்வபக்ஷம் சித்தாந்தம் சொல்லும் இதுதான் பூர்வபக்ஷம் இதெல்லாம் வேதத்துக்கு விரோதமான வார்த்தைகள் இது உண்மை அல்ல இதுதான் வேதம் ஒத்துக்கொண்ட வார்த்தைகள் அப்படின்னு ஸ்தாபிக்கணும் இல்லையோ அதுக்காகத்தான் சீபாஷ்யம்னு சாதித்தார் ஆனா பிரம்மசூத்திரத்துல சூத்திரங்கள் இருக்கு இல்லையோ சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தின் போக்க சரியா தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக வேதாந்த சாரம்னு சாதித்தார் அதே நிறைய விஷய வாக்கியங்கள் வரும் ஒரு ஒரு பிரம்மசூத்திரத்துக்கும் விஷய வாக்கியம்னால் ஒரு உபனிஷத் வாக்கியத்தை பத்தி தான் விசாரமே இருக்கும் இப்ப எதோ வாய்மானி பூதானி ஜாயந்தே ஏன ஜாதானி ஜீவந்தி எத்ரயந்த் அபிசம் பிசந்தி தத் விஜிஜாசஸ்வ இது ஒரு உபனிஷம் சொல்றது பிரம்மன்னா எல்லாத்தையும் படைக்கிறதுன்னு படைக்கிறதுன்னு சொன்னா அதுல சந்தேகங்கள் வரும் பாருங்க அதுக்குதான் ஒரு சூத்திரம் அதுக்குதான் பூர்வபக்ஷம் அதுக்குதான் சித்தாந்தம் அப்ப அந்த உபனிஷத் வாக்கியங்களுக்கெல்லாம் விஷய வாக்கியம்னு பேர் என்ன விஷயத்துக்கு வாக்கியத்தை எடுக்கிறோமோ அதான் விஷய வாக்கியம் அதை தனியா விளக்க வேண்டாமா அப்பதானே அதனுடைய அர்த்தம் புரிஞ்சுன்னு நாம அதை பத்தி வாதாடணும்னா அது என்னன்னு தெரியணும் இல்லையோ ஆனால விஷய வாக்கியங்களை எல்லாம் நன்றா விளக்கி அதற்குண்டான வாதாடுதல்கள் என்னன்னு சொன்னது வேதாந்த தீபத்தை அப்ப ஸ்ரீபாஷ்யம் சாதித்தார் வேதாந்த சாரம் சாதித்தார் வேதாந்த தீபம் சாதித்தார் முக்கியமா கீதா பாஷ்யம் அனுகிரகித்தார் கண்ணன் அருளி செய்த கீதை ரொம்ப ஆச்சரியமான கிரந்தம் அதற்கு சுருக்கமா ஒரு வியாக்கியானம் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக கீதா பாஷ்யத்தை அனுகிரகித்தார் அது தவிர ஐந்தாவது கிரந்தமாய் நித்திய கிரந்தம் நித்திய கிரந்தம்னா கார்த்தாலேந்து சாயங்காலத்துக்குள்ளே நாம எல்லாம் என்ன பண்ண வேணும் எழுந்திருக்கிறதுலேருந்து படுக்க போற வரைக்கும் அனுஷ்டானம்னு ஒன்று வேண்டாமா அது என்னது பண்ணணும் நாம எங்கேயோ எழுந்திருக்கிறோம் எங்கேயோ ஓடிப்படுறோம் ராத்திரியானா திரும்பி வரும் அப்பப்ப உபன்யாச ஏற்பாடு பண்ணா வரும் பெருமாள் சேவிக்கிறதுக்கு வரும் இது வரைக்கும் வரும் இவ்வளவுதான் மரணமா இல்ல கார்த்தாலேந்து ராத்திரி வரைக்கும் நாம என்ன பண்ணணும்ங்கிறத சொல்றதுக்கு தான் நித்திய கிரந்தம் சாதித்தார் அவசியம் வாங்கி படிச்சு பாருங்க ஏதானும் பின்பற்ற முடிந்தால் பின்பற்றலாம் அதுக்காக சொல்றேன் அதனால காலையிலேருந்து நாலு மணிக்கு எழுந்துட்டா ராத்திரி பத்து மணிக்கு படுக்க போற வரைக்கும் நமக்குன்னு ஒரு பஞ்சகால பராயணர்கள்னு பேர் ஐந்து காலமாக பிரித்து இன்னென்ன காலத்துல இன்னென்ன பண்ண வேணும்னு சாதித்தார் அது அஞ்சாவது கிரந்தம் அது தவிர ரொம்ப ஆச்சரியமா மூன்று கிரந்தங்கள் அதைத்தான் இப்ப கத்திய திரயம் கத்திய திரயம்னு பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் இந்த மூணுமே கத்திய திரயம் மூணா கணக்கு பண்ணணும் ஒன்பதுக்குள்
அதில் முதல் கத்தியம் சரணாகதி கத்தியம் அடுத்தது ஸ்ரீரங்க கத்தியம் கடைசியானது ஸ்ரீ வைகுண்ட கத்தியம் இது ஏன் இப்படி வச்சிருக்காருனா பெருமானிடத்துல சரணாகதி அனுஷ்டிச்சது அப்படியே சொல்லி விளக்கினது சரணாகதி கத்தியம் அத ஸ்ரீ ரங்கநாதன் இடத்துல தான் பண்ணேன்னு சொன்னது ஸ்ரீரங்க கத்தியம் இப்படி சரணாகதி அனுஷ்டிச்சவாளுக்கு எந்த இடம் கிடைக்கும்னு சொல்லணும் இல்லையோ அத சொன்னது ஸ்ரீ வைகுண்ட கத்தியம் இப்படி பல பல கிரந்தங்களை எல்லாம் சுவாமி சாதித்துள்ளார் ஆக இப்படி பல கிரந்தங்கள் இதிலே அடிப்படையானது வேதார்த்த சங்கிரகம்ங்கிற ஒன்பதாவது கிரந்தம் இந்த கிரந்தத்துல ஒன்னு ஒன்னும் முன்பின் இருந்திருக்கலாம் வேதார் சங்கிரம்ங்கிறது விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்தினுடைய அடிப்படை கருத்துக்கள் அத்தனையும் விளக்கிய கிரந்தம் அப்ப வேதார்த்த சங்கிரகம் ஸ்ரீபாஷ்யம் வேதாந்த சாரம் வேதாந்த தீபம் நித்திய கிரந்தம் கீதா பாஷ்யம் கத்தியத்ரயம் ஆக இந்த மூணு சேர்த்தில்னா ஒன்பது கிரந்தங்கள் சாதித்தார் இந்த ஒன்பதிலே இப்ப நாம் எடுத்துட்டு இருக்கிற கத்தியத்ரயத்துக்கு என்ன ஏற்றம்னால் வியக்தமா சரணாகதியை பத்தி பேசினது இதுதான் மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே பக்தி மார்க்கம் உபாசனம் உபாயம்னு சொல்லப்பட்டது ஆனா இதிலே தான் சரணாகதி உபாயம்னு சொல்லப்படுகிறது அதனாலதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு உய்ய ஒரே வழி சரணாகதின்னு பெருமான் திருவடிகளிலே சரணாகதி அனுட்டிப்பது உஜ்ஜீவனம் அடைவதற்கு வழி இதைத்தான் ராமானுஷர் தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கார் பெரியவாச்சான் பிள்ளை தன்னுடைய வியாக்கியானத்தின் முன்னுரையிலேயே சாதிக்கிறார் ஏன் பக்தி மார்க்கம் தானே உபாசனம் உபாசன மார்க்கம் பக்தி மார்க்கத்தை பத்தி தானே ஸ்ரீபாஷ்யத்துல சொன்னார் அதைத்தானே கீதா பாஷ்யத்துல சொன்னார் அப்படி இருக்கிறச்சே இப்ப ஏன் சரணாகதி மார்க்கம்னு சொல்றீர் பக்தி மூலமா மோட்சத்துக்கு போனோமா இல்ல சரணாகதி மூலமா மோட்சத்துக்கு போனோமா ரெண்டுல எது இது ஸ்ரீவைஷ்ணவாள் பேர்ல ஒரு புகாரே ஏன்னா நம்ம எல்லாம் திரும்ப திரும்ப பிரபத்தி சரணாகதி பிரபத்தி சரணாகதின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா இவர்கள்லாம் பக்தி மார்க்கத்துக்கு விரோதிகள் போல் இருக்கு உலகம் முழுக்க பக்தி பக்தின்னு பேசுறது ஆனா இவ மட்டும் ஏன் சரணாகதின்னு பேசிட்டு இருக்கான்னு சொல்ல தோணும் முதல்ல அந்த சந்தேகத்தை தவிர்த்து விடுறேன் தயவுசெய்து ஆற அதை தப்பா நினைச்சுக்கவே வேண்டாம் யாருக்கும் பக்தி விரோதியே அல்ல யாருக்கும் சரணாகதியும் விரோதி கிடையாது இப்ப யாரெல்லாம் பக்தி மூலமா மோட்சத்துக்கு போறோம்னு சொல்றோமோ அவர்களும் சரணாகதி பண்ணித்தான் போறா யாரெல்லாம் சரணாகதி மூலமா மோட்சத்துக்கு போறோம்னு சொல்றோமோ அவர்களும் பக்தி பண்ணிட்டு தான் இருக்கா இதுல ஒன்னும் சந்தேகம் இல்லை சில வார்த்தைகளை கண்டு நாம குழம்பி போடுவோம் அதுல இருக்கிற நேர அர்த்தம் புரிஞ்சு விட்டோம்னா இவ்வளவு தானா இதை போய் இவ்வளவு தூரம் தப்பு தப்பா நம்ம சொல்லிருந்தமே நினைச்சிருந்தமே அப்படின்னு நமக்கே தோணிப்படும் ஓரொரு பிரபந்தன் ஓரொரு சரணாகதனும் பக்தனே அதுல ஒரு சந்தேகம் ஆறுக்கு வேண்டாம் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்கள் அத்தனை பேரும் பக்தி மார்க்கிகள் தான் பக்தர்கள் தான் பின்ன பிரபன்னர்கள்னு சொல்லிக்கிறோம் சரணாகத்தர்கள்னு சொல்லிக்கிறோம் என்ன மோட்சத்துக்கு போகக்கூடிய வழி பகவானே அவர் தான் என்ன மோட்சத்துல கொண்டு போய் சேர்க்க போறார் ஈஸ்வரனுடைய திருவடிகளையே உபாயமாக பற்றி அதன் மூலமாகவே மோட்சத்துக்கு போயிட்டேன்னு சொல்றது சரணாகதி மார்க்க அவளைத்தான் சரணாகதர்கள் பிரபன்னர்கள்னு சொல்றோம் அப்ப பக்தி மூலமா வா மோட்சத்துக்கு போலையான்னா இல்லை பகவான் மூலமா தான் மோட்சத்துக்கு போறார்கள் பின்ன என்னத்துக்காக பக்தி பண்ண வேணும்னால் பக்தி சரணாகதி அனுப்பிச்சுட்டோமா அதற்கப்புறம் நிறைய காலம் இந்த லோகத்துல நம்ம வாழ்ந்துதான் ஆகணும் நீங்க ஏழு வயசுலே சரணாகதி பண்ணிக்கலாம் பத்து வயசுல பண்ணிக்கலாம் எழுபது வயசுல கூட பண்ணிக்கலாம் எண்பது வயசுல கூட பண்ணிக்கலாம் ஆனா பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்குள்ள வயசாயிடும் அதனாலே ஏழு வயசுல பண்ணிக்கிறதே தான் நல்லது இது இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டு தள்ளி போட்டு இது பல பேர் இதை வேற ஒண்ணு சொல்லுவா அப்படின்னா சாப்பிடற நியமம் எல்லாம் வந்துடுமாமே இங்க அங்க போக கூடாதாமே அதனாலதான் நாங்க ஐம்பது வயசுக்கு அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் இருக்கோம் ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுங்கோ பிரபத்தி சரணாகதிக்கும் ஆகார நியமத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இல்லை இல்லைன்னா இப்ப என்ன தெரியுமா தப்பா போட்டு நான் சொன்னது அப்படின்னா அது பண்ணின பிற்பாடு என்ன வேணா சாப்பிட்டு இருக்கலாம் நான் சொல்ல வரல பொறந்தண்ணிலேருந்தே சாப்பாடு நியமம் வேணும்னு சொல்ல வந்தேன் இது ஒண்ணு பிரபத்தி என்னைக்கு ஆச்சோ அன்னைக்கு அப்புறம் தான் ஆகார நியமம்னு எந்த சாஸ்திரமே சொல்லல எப்ப சிவஷ்ணவனா வாழ்ந்திருக்கிறோமோ எந்தெந்த வரணமோ ஆசிரமமோ அதுக்கு தகுந்த ஆகார நியமம் முதல் நாள்லேருந்து இருக்கணுமே இது விட அப்படின்னா உபநயனம் ஆடுத்தோ இல்லையோ அதுக்கப்புறம் மட்டும் ஆகார நியமம் வேண்டாமா எப்ப உபநயனம் பண்ணிட்டோமோ சமாசனம் நடந்தது நடக்கலை அதெல்லாம் அப்புறம் வச்சுக்கோம் ஆயிடுத்துன்னு சொன்னா அவனுக்கு வேண்டி ஆச்சார அனுஷ்டானம் அவனுக்கு இருக்கணுமா இல்லையா அதனால மத்த இடத்துக்கு போவதோ அல்லது பிரயாணத்தில் கட்டுப்பாடோ ஆகாரத்தில் கட்டுப்பாடோ இதுக்கும் எந்த சமாசனத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அது எப்படியுமே இருக்க வேண்டிதான் அதனால கட்டுப்பாடோட தான் நாம் இருக்க வேண்டும் சரணாகதி மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை ஒரு எளிமையான மார்க்கம் அதன் மூலமாக மோட்சத்துக்கு போக்குறோம் அப்ப சரணாகதி ஆன பிற்பாடு பண்ணின பிற்பாடு மேற்கொண்டு பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்து த
கொடுத்தா ஒத்தரும் சரணாதிக்கு வரவே மாட்டான் நல்ல வேலை ஏதோ எழுபது வயசு எண்பது வயசு உண்டுங்கிறதுனாலதான் நம்பி வந்துட்டு இருக்கோம் அதனால ஏழுல இருந்து எழுபது வரை வாழ்ந்துதான் ஆகணும் வாழற காலத்துல ஏதோ ஒரு கைங்கரியம் பண்ணித்தானே ஆக வேண்டும் என்ன நம்ம பாட்டுக்கு பாட்டு கூத்து நாடின்றது முடியும் பகவானுடைய கைங்கரியத்துல தானே பொழுது செலவிச்சானோ அந்த கைங்கரியமே தான் பக்தி ஓரோரு பிரபந்தனும் சரணாகதி அனுட்டித்த பிற்பாடு வாழ வேண்டிய மிச்ச நாளில் பகவானுக்கு கைங்கரியம் வேண்டே வாழ்கிறாரோ இல்லையோ அவனுடைய அடைய வேண்டும்ங்கிற துடிப்போடையே வாழ்கிறாரோ இல்லையோ அவரையே நினைத்து அவரையே தொழுது ஆடி பாடி தூமணி மன்னனுக்கு ஆட் செய்துன்னு ஆழ்வார் தெரிவித்தா போலே ஆடுறதோ பாடுறதோ நாம சங்கீர்த்தனமோ இத்தனையும் பண்றாரோ இல்லையோ ஆனா ஒரு வித்தியாசம் அது எதையுமே மோக்ஷம் போனம்ங்கிறதுக்காக அவர் பண்ணல மோக்ஷம் போற வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கார் மோக்ஷம் போகணும்ங்கிறதுக்காக பண்றாருனா அப்ப பக்தி மார்க்கம் உபாயம்னு ஆயிடும் அதத்தான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் விரோதிக்கிறார்கள் பக்தி மார்க்கத்தின் மூலம் மோக்ஷம் போகக்கூடாது பகவான் மூலமா தான் மோட்சத்து போகணும் ஆனா பக்தி பண்ணலாமா வேண்டாமா பெருமான் மூலமா மோக்ஷன் உறுதியான பிற்பாடு வாழ்கிற நாள் முழுக்க பக்தி பண்ணித்தான் ஆகணும் அதுக்காரும் தடங்களே சொல்லல அப்ப பக்திய கொண்டு மோக்ஷம் பெற போறோமா அல்லது பகவான கொண்டு மோக்ஷம் பெற்று பக்தி பண்ணிட்டே இருக்க போறோமா அப்படிங்கறதுலதான் வித்தியாசம் அதனால பக்தி பண்ண வேண்டாம்னு ஒத்துமே சொல்ல வரல எல்லாருமே யோசிப்பாருங்களே பக்தி மார்க்கத்தின் மூலமாகத்தான் நான் மோட்சத்து போனோம்னால் அப்ப எனக்கு கர்மயோகம் வேணும் ஞான யோகம் வேணும் பக்தி யோகம் வேணும் மொத்த சாஸ்திரத்தையும் அத்தியனம் பண்ணிருக்கணும் கார்த்தால நாலுல இருந்து ராத்திரி பத்து மணி வரைக்கும் ஒரு அனுஷ்டானத்தனா விட முடியாது இந்திரியங்கள் அத்தனையும் அடக்கி இருந்தாக வேண்டும் பகவான தவிர மத்தொன்ன பத்தி நினைக்கிறது கூட என்னால முடியாது இப்படி இருந்தா தான் பக்தி மார்க்கத்தினால மோட்சம் போக முடியும் மேலும் பக்தி மார்க்கம் ஒரே ஜென்மத்துக்குள்ள மோட்சமே கொடுக்காது இந்த ஜென்மத்துல பக்தி பண்ணி உபாசன மகாத்மத்தால மோட்சம்னாலும் பல ஜென்மங்கள் கழித்து தான் எனக்கு மோட்சமே கிடைக்கும் ஆனா சரணாகதி மார்க்கத்தில் இந்த ஜென்மத்தினுடைய முடிவிலேயே மோட்சம் கிட்டி விடுகிறது இத போல சில வேறுபாடுகள் இருக்கிறபடியால தான் சரணாகதியே பற்றி எம்பெருமானை அடைகிறோம் பக்தி இல்லேன்னு இல்லை பக்திய கொண்டு எதையும் பதிலுக்கு பெறதில்லை பக்தி பண்ணிடுவோம் இப்ப பெருமாளுக்கு கொண்டு புஷ்பா சமர்ப்பிக்கிறேன்னு வச்சுங்கோ சமர்ப்பிச்சியிலே உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு பெருமாள் கேட்கிறார் என்ன பதில் சொல்லுவீடு எனக்கு நாளையில இருந்து யாரான் ரெண்டு பேர் மாலை போண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்கலாமா இல்ல நாளையில இருந்து என் வீட்டுல பணமா கொட்டிண்டே இருக்கணும்னு கேட்டா அப்ப மாலை சமர்ப்பிச்சதுக்கு பிரத்யுபகாரம் எதிர்பார்த்துட்டோம் ஒல்லி நான் உன்னை சமர்ப்பிச்சேன் அதுக்கு பதில் உன்னை எதிர்பார்த்தேங்கிறது கூடாது பெருமாளு புஷ்பம் சமர்ப்பிக்க வேண்டாம் இப்ப நான் சொல்லிட்டேன் அதை சொல்லல சமர்ப்பிச்சுட்டு உன்ன பதிலுக்கு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் அப்ப பெருமாள் கேட்பர் என்னத்துக்காக சமர்ப்பிப்பாய் உன் திருவுள்ள உகப்புக்காக சமர்ப்பித்தேன் நீ ஆனந்தப்படணும் உன் புனிசிரிப்ப சேவிக்கணும் அதுதான் எனக்கு கர்த்தவியம் அதற்காகத்தான் பகவான் சமர்ப்பிச்சேன் பெருமாள் அதனால ஆனந்தப்படுறார் பாருங்கோ அந்த ஆனந்தத்தினால தானே மோட்சம் கொடுத்துருவார் நாம் அதை கேட்டு வாங்கிக்க வேண்டிய தேவையே கிடையாது ஏனெனில் அவருக்கு எப்படியுமே நம்மள மோட்சத்துக்கு அழைச்சன் போகணும்ங்கிறதுதான் எண்ணமே அப்படி இருக்கிறச்சே இவன் வந்து கேட்டுத்தான் வாங்கிக்கணுங்கிறது இல்லை ஒரு தகப்பனார் அஞ்சு வயசு பிள்ளை காய்ச்சி பள்ளிக்கூடத்துல சேருங்கோன்னு பிள்ளை கேட்குமா மாட்டேன்னு சொன்னா இவர் முதுகில வச்சு கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் அப்ப தாயாரும் தகப்பனாரும் எதுக்கு பிள்ளைய வளர்க்கிறார்கள் படிக்கணும் முன்னுக்கு வரணும் சந்த சொல்லணும் அத்தியனம் பண்ணணும் அது படிக்கணும் இது படிக்கணும் வேலைக்கு போனோம் சம்பாதிக்கணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு இருக்கும் இல்லையோ அப்ப அவளுக்கு அதை சொல்ல வேண்டிய தேவையே கிடையாது அங்க எப்படி மாதா பிதாக்கள் நமக்கு இத்தனையும் பண்றாளோ அதே போல ஓரொரு முமுக்ஷு ஓரொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் மோட்சத்தை கொடுத்துடணும்ங்கிறது தான் மாதா பிதாவான பகவானுடைய எண்ணம் அப்ப அவருடைய லட்சியமே மோட்சத்துக்கு அழைச்சு போறதுன்னு இருக்கிறச்சே அதுக்கு தகுந்தாப்புல எல்லாத்தையும் பண்ணுவரா இல்ல அதை தடங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணுவரா ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு வேணும் நாசி இருந்துச்சு அதை நோக்கி தானே போவர் அதுவும் சர்வேஸ்வரனே நம்மள மோட்சத்துக்கு அழைச்சின் போனோம் முடிவு பண்ண பிற்பாடு அதுக்கு தேவையானத்தான் செய்வர் நாம் ஒரு சிறு உபாயம் ஏதான ஒன்ன நாம செய்தோம்னாலோ அவர் திருவுள்ள முகக்கணம் நினைச்சுட்டா கூட போறோம் அதையே கொண்டு பெருமான் செய்கிறான் நமக்கு அவர் மோட்சம் எது கொண்டு கொடுக்கிறார் சம்பந்தத்தானையே கொடுத்துருவர் இப்படி கேள்வி கேட்டுங்களே இந்த பிள்ளையை கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்துல சேர்த்தீரே அதுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா தூக்கிட்டு போனீரே அதுக்கு வேண்டிய துணிமணி வாங்கி கொடுத்தீரே சோறு போட்டீரே ஏன் நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த பிள்ளையோட இவ்வளவு படுறி அப்படின்னு அவ அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டா பேசாம இருப்பாவா நான் தான் பெற்றோம் நாம் பண்ணாத வேற யார் பண்ணுவா என் பிள்ளைக்கு அப்ப தாயின் தகப்பனிடத்துல போய் இந்த பிள்ளையும் பொண்ணையும் பாத்துக்கிறது ஏன் இவ்வளவு கட்டப்படுறீங்க அவன் கேட்கவே கூடாது அவ சொல்லக்கூடிய ஒரே பதில் நான் தான் பெற்றேன் அதனால பண்றேன் இதுதான்
அப்ப அவருடைய ஒரே குறிக்கோள் என்ன இவனுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் இவனுக்கு பிரியத்தை செய்ய வேண்டும் ஆகையால் சரணாகதிங்கிற சுலபமான மார்க்கத்தாலே முக்தி அடைஞ்சு விடலாம் நாம் ஒன்னும் பக்தி பண்ணி அதுக்கு பதிலாக முக்தி கேட்க வேண்டிய தேவையில்லை அப்ப பக்தியே ஊற்றணுமானா செய்ய வேணும் கைங்கரியமாக செய்ய வேண்டும் அதை கொடுத்து மற்றொன்றை வாங்குவதற்காக செய்யக்கூடாது இது ஒரு பக்கம் சரி பக்தி மார்க்கத்துல போறவாள்லாம் பல பேர் இருக்காடோ இல்லையோ இதுல ஒரு வித்தியாசம் அந்த நாள்ல பக்தி மார்க்கம்னு சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அது ஒன்று ஆனா இன்னைக்கு பல பேர் நாங்கள்லாம் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காலும் இல்லையோ அந்த சாஸ்திரோக்தமான பக்தி மார்க்கத்தை அவர்களால எல்லாம் பின்பற்றவே முடியாது கீதா சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு பக்தி மார்க்கம் நாம் அதை பின்பற்றோம் இயலாது பிரகதாரண்ய உபனிஷத்து சாந்தோக்கியத்துல சொல்லியிருக்கு பின்பற்றோம் இயலாது பின்ன நிறைய பேர் பக்தி மார்க்கம்னு சொல்லிக்கிறோம் என்ன சொல்லிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் முடியுமே தவிர செய்வதற்கெல்லாம் இயலாது கண்ணனே ஒன்பதாவது அத்தியாய கடைசியில தெரிவித்தார் மண்மனாபவ மத் பக்தா மத் தியாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்வசம் ஆத்மானம் மத் பராயணா மண் மனாபவ மனசு என்ன மட்டுமே நினைக்கணும் மத் யாஜி என்ன குறித்தே யஜனம் பண்ணணும் மாம் நமஸ்குரு என்ன மட்டுமே வணங்க வேண்டும் மண் மனாபவ மத் பக்தா மத் தியாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி இப்படி மனசு உடைய வாக்கு உடல் இது எதுவும் என்ன தவிர எத்தையுமே நினைக்காவிட்டால் அப்ப உனக்குன்னு நான் எனக்குன்னு நீ உண்ணும் சோறு பருகு நீ தின்னும் வெத்திர எல்லாமே நான் தான் வாசுதேவ சர்வம் இது தவிர வேலைக்கு போக கூடாது சம்பாதிக்க கூடாது கல்யாணம் பண்ணிட்டாலும் ஆரையும் திரும்பி பார்க்க கூடாது மத்த எதிரையுமே என்ன இருக்க கூடாது கண்ணனிடத்துல தான் இருக்கணும் இருந்தா பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்னு அர்த்தம் ஆறாந்து இருக்குமா அப்படி ஒத்துமே இருக்கிறதா தெரியல அப்படி இருக்கிறச்சே நாங்கள்லாம் பக்தியை பின்பற்றவா பக்தியை பின்பற்றவா ஆக மொத்தத்தில் பக்தி மார்க்கம் இன்னைக்கு யாரு சொல்லுண்டாலும் அவர்களும் சரணாகத்தர்கள் தான் அதுல சந்தேகமே இல்லை ஏன்னா கண்ணன் திருவடிகளே சரணம்னு சொன்னா அவ்வளவு தானே தவிர நான் உங்ககிட்ட சாஸ்திரோக்தமான பக்தி பண்றேன் இதுக்கு பதில் நீ மோட்சம் கொடுக்கணும் அவர்களும் கேட்கறது கிடையாது அதனால இது நாம தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு வார்த்தை எல்லாருமே பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறவர்கள் தான் ஆனா யாரும் பக்திய உபாயமாக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு ஆள் கிடையாது பக்தி மூலமா மோட்சத்துக்கு போறதுக்கு வழி இல்லை பகவான் மூலமா மோட்சத்துக்கு போறதுக்கு தான் வழி உண்டு இந்த அர்த்தத்தை தான் ரொம்ப விஷதமாக விளக்கமாக பகவத் ராமானுஜர் இவ்வுலகுக்கு கொடுத்து போனார் இன்னும் கேட்டா அவருக்கு முன்னாடி ரொம்ப தூரம் இதை பத்தி ஆறு பேசலேன்னு தான் சொல்லணும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பூர்வாச்சாரியர்களுக்குள்ளே நாதமுனிகள் பேசினார் ஆழவந்தார் பேசினார் அதுல நாதமுனிகள் எழுதின புஸ்தகம் இன்னைக்கு நம்ம ஒன்னும் கிடைக்கல கிடைக்கிறது ஆழவந்தாருடைய ஸ்தோத்த ரத்னம் சதுஷ்லோகி கிடைக்கிறது ஸ்தோத்த ரத்னத்தில் சரணாகதியை பத்தி பறக்க பேசியுள்ளார் ஆழவந்தார் தானே சரணாகதி அனுத்தித்தும் உள்ளார் குறவில்லை அது அதற்கு அப்புறம் அதை நன்ன விளக்கி கொடுத்ததுங்கிறது ராமானுஷர் ராமானுஷர் காலத்துக்கு பிற்பாடு இரண்டு மகாச்சாரியர்கள் அவதரித்தார்கள் சமகாலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் ஒருத்தர் பிள்ளை லோகாச்சாரியர் மற்றொருத்தர் ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் இந்த ரெண்டு பேரும் சமகாலத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் பிள்ளை லோகாச்சாரியர் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐந்தாவது ஆண்டிலிருந்து சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் நூத்தி இருபது வருஷங்கள் எழுந்தருள் இருந்தார் ஆனா வருஷத்தை ஞாபகம் வச்சுங்கோ ஆயிரத்தி இருநூத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரை சுமார் ஏன் சுமார்னு சொல்றேன்னா வெளியோருடைய படையெடுப்பின் போது நம்பருமாலை எழுந்தருளை பண்ணி கொண்டு அவர் ஜோதிஷ் குடிக்கு போனார் இன்னைக்கு ஆனமலையன்னு மதுரைக்கு பக்கத்துல இருக்கு அந்த பக்கம் போனா திருமாலடின் சோழமலை இந்த பக்கம் மதுரை அந்த ஆனமலைக்குள்ள குகையில நம்பருமாலை மறைச்சு வச்சுன்னு வாழ்ந்துட்டு இருந்தார் அதனால வருஷ கணக்கு தெரியாது அவர் திருமேனிக்கு நோவு கண்டு போய் அங்கேயே பரமோத பிராப்தி அடைஞ்சு விட்டார் அதனால நாள் நட்சத்திரம் நமக்கு தெரியாது என்றுங்கிறதோ எந்த ஆண்டுன்னு இல்லை சுமார வச்சுங்கோ ஏன்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி மூணுல படையெடுப்பு நடந்தது அது நிச்சயம் அதுக்கப்புறம் வெளியில போய் ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருந்திருக்கலாம்ங்கிறது யூகம் தான் அதனால ஆயிரத்தி இருநூத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரை நூத்தி இருபது வருஷம் அவர் இருந்தார் அவருக்கு வெகு காலத்துக்கு பிறகு சுமார் அறுபது அறுபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் இளையவர் ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் அந்த சுவாமி அவதரித்தது அவரும் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்தவர் தான் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தொன்பது எழுபதுல இருந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தொன்பதாவது ஆண்டு வரைக்கும் வாழ்ந்திருந்தார் ரெண்டு காலம் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தொன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தொன்பது வரை நூறு ஆண்டுகள் வேதாந்த தேசிகன் எழுந்தருள் இருந்தார் அப்ப அவர் காலத்துல தான் இந்த படையெடுப்பு நடந்திருக்கு அவரும் வெளியில ஓட வர வேண்டிய நிர்பந்தம் பிள்ளலோகாச்சாரியரும் வெளியில போக வேண்டிய நிர்பந்தம் அப்ப பிள்ளை லோகாச்சாரியர் நம்பருமாளுடைய விக்கிரகத்தை எடுத்துட்டு தெற்கு நோக்கி போனார் சுத பிரகாசிக்கிற கிரந்தத்தை சம்ரட்சித்து கொடுக்கணுங
தெற்கு நோக்கி அவர் போனார் பகவான பரிபாலனம் பண்ண இந்த ரெண்டு ஆச்சாரியர்களும் நிறைய கிரந்தங்கள் சாதித்து பரபத்திங்கிறது ஏது சரணாகதிங்கிறது என்ன அப்படிங்கறத ரொம்ப சுலபமா நமக்கு விளக்கி உள்ளார்கள் அப்படிங்கறத ரொம்ப சுலபமா நமக்கு விளக்கி உள்ளார்கள் அப்படிங்கறத ரொம்ப 